欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。王楚然劈腿杨洋，赵露思摔神附体，迪伦又犯事，李一桐、毕文俊分手，热巴靠古偶回血。王楚然劈腿杨洋,洋，笑死！今天王楚然有个热搜是讲他两部新剧没有技巧，全是感情。这两部新剧刚好是他的前男友和现男友，底下是他和杨洋,洋的 CP 讨论，以及和王子琪的 CP 讨论，好缺德的热搜话题。大部分网友只知道王楚然和杨洋,洋这段。很多人都忘了王楚然和王子琪也谈过一段，这热搜整的还以为杨洋,洋被王楚然劈腿了。二十二十一年六月，王楚然和王子琪在玉谷瑶的剧组里被狗子拍到俩人一起牵手散步，但不知道女方是嫌弃王子琪太糊还是怎么的。三天后，王楚然经纪人就辟谣。小王独美，两家就彻底闹掰了，再没有任何互动。但王楚然和杨洋,洋这一对也挺迷的，磕 CP 的人意外的不多啊。这对也是被网友嘲笑自欺欺人的情侣。今年几对荧幕真实情侣意外的都不够有市场。王楚然最近的通稿很多，大部分以比美为主。已经看到过拉踩好几个女艺人的通稿了。王楚然感觉这波得罪不少人，要是翻红也就算了，要是没红，这段时间用这部剧贷款出去的热度接的项目还不知道要怎么收场。Number 02， 赵露思摔神附体。今天赵露思上一部剧《后浪》豆瓣开分 3.9。这个分数真的是低到夸张，但网友的评论都说这个分数很正常，剧情烂，演员浮夸。这部剧因为之前是拿赵露思去招商的，目前他确实要背锅。本来铺一部剧不打紧，有网友说赵露思是摔神附体，奶了两个带爆小生罗一舟、陈哲远，但都没有成功。《后浪》这部戏是要客传媒拍出来捧罗一舟的，特意找了赵露思给他抬咖，铺成这个样子肯定是没戏了。罗一舟后续都不敢宣传，怕吐槽声会波及自己，偷偷藏不住也没好到哪里去。当时播之前，男女主都觉得这会是一部爆款，刚开播时热度很一般。主演以及剧方都不太满意，但是播到现在热度又有点上升，所以平台方还开了超前点播。一般平台开这个都是要被罚款的，如果没有信心赚到比罚款的金额要高的数，是不敢开超前点播的。说明这部剧现在热度确实还可以，但剧又快播完了。所以陈哲远只是热度上升，吃到了点红利，但没有翻红成顶流。不过也不能都怪赵露思，剧能不能火，这个确实不好说。像去年暑期档就播三部剧，火了两部，今年一堆 S 剧，到目前一个实火的都没有。Number 03， 李一桐、毕文俊合约情侣。这俩人是真情侣来的，但可能之前营业目的太明显，电视剧在播的时候各种亲密合体，现在好像各自都是单身的状态。有网友问这俩人是不是合约情侣，大家可能不清楚，现在基本上一部剧只要男女主接受炒 CP。在新剧宣发的那段时间，都可以是合约情侣，因为现在都是往真实情侣上营销。但这俩人不是合约的。
，他们确实是因戏生情好过一阵子。现在的感情状态我也有点不确定了，反正朋友圈很久没同框了，估计长不了。李一桐感觉最近不再宣传期以后，口碑差了很多，而且自然热搜都是槽点。之前在飞机上光脚就被骂没素质，最近在节目中夸张抱怨说胖了四斤，但其实体重也不到九十斤。被质疑宣扬不健康的白又瘦审美。女明星的身材、审美，还有说的一些变美的推荐，大家就听听好了。他们私底下一个比一个追求白又瘦，但口头上都说健康最重要，实际上最不健康的就是这些人。很少有女明星会像普通人一样饮食。他和毕文俊估计就这样淡下来，然后翻篇了。本来 CP 热度也不高，哪怕是真情侣也没多少磕 CP 的。Number 04， 热巴靠古偶回血。网传《安乐传》或将明天空降，明天会不会空降播出还不好说，但这个月应该是能播的。这部剧上个月完成招商份额，定的就是暑期档被播。某酷也很重视这部剧，今年各大平台的暑期档竞争很激烈，感觉这几个月要把一年的剧都播完了。《安乐传》这部剧本来不计划炒 CP 的，但热巴因为公诉播出效果很差，需要在古偶这边回血，而龚俊那边蔡徐坤倒下后顶流位置空出来一个。作为三小流量之一的龚俊，最近也是上升的最佳时期，所以俩人都会尽职尽责的炒 CP。热巴那边已经在做单身的通稿了，主要虐粉用的，说狗子从来没拍到过迪丽热巴、黄景瑜同框照，还一直在那边叭叭叭，说热巴只是老老实实在拍戏而已。为什么要一直针对他？粉丝还挺吃这一套的。之前说要停工的后援会，最近又在积极营业中。Number 05， 迪伦又犯事。晚上，迪伦一个热搜爆了，写着他被强制执行，但并不是邓伦又犯了什么事，是之前他因为偷税漏税引起的一个合同纠纷案。代言合同牵涉到的个人部分，邓伦已经赔偿了；中间商应赔付的部分，因为中间商注销，所以牵连了第一轮。难怪某轮的粉丝一直不离不弃安利，都退圈这么久还能上这种高位热搜，可不得幻想一番。但圈圈也讲过很多次了，回来肯定没戏的。他自己本人都放弃了，现在干的工作和娱乐圈一点关系都没有，就一直安安静静生活做生意，做个有钱有闲的人。这次会上热搜和前几天某爽的一样，都是某位艺人不甘心被内娱放弃，最近一直在想方设法活动。拉这些早就和娱乐圈没关系的劣迹艺人来垫背，说自己只是私生活有问题，并不是违法犯罪。包括这次的跑男也是，只要没播出，自己就还有一线希望。这次跑男如果真的是播一剪梅的版本，其他平台也会有样学样。反正现在都不好说。至于某轮。大家就别惦记了，他和女朋友关系很好，指不定就快结婚了。他已经彻底不想当明星这事了，连幕后工作也不会参与。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。